，为了孩子，什么都肯做。
什么？共产党游击队把日本特使劫杀了。报告机关长，没有发现公文包。三零三命令，让他们夺走了。日寇的黑龙计划，就是要派遣驰援所率领的三零三特种大队，长途飞行偷袭延安。从而消灭我们的首脑机关，进一步迫使国民党政府投降。这真是一个惊天的巨大阴谋，我们必须尽快向党中央报告。对了，有一个情况你可能还不知道，加代子从日本国内调来了一台无线电测试仪和无线电专家。昨天晚上，他们把我们的电台和国民党军统的电台全都给破坏了。如果再让中共地下党把黑龙计划传到延安，我就把你们统统枪毙！嗨，大姐，仇人没有，这事儿啊，包在我身上，包在你身上，你能有什么办法啊？我保证把情报发出去，大不了我当电波飞到延安。志清，这是关系到中国命运向何处去的大事情。开不得半点玩笑的，你看我现在开玩笑吗？姐，你就相信我一回好不好？好，我有个条件，把好意男给你。哎呦，大姐，你真是我的好大姐，给我来杯日本清酒。志愿军，我向我们夫妻喝一杯交杯酒。焦太子，你怎么了？明天不是我们的喜日，就会是我们的忌日。我想，明白。来。醒来的时候，妈妈已经踏上了新的征程。如果我回不来，这封信就算妈妈给你道别了，亲爱的孩子。你生不逢时，灾难深重的祖国正被日本强盗的铁蹄践踏，国破家亡，民不聊生
。你的爸爸和妈妈，只能拿起武器加入到驱逐日寇、还我河山的战斗之中，而让你失去了本来应该得到的父爱和母爱。亲爱的孩子，记住吧，你的爸爸和妈妈是那么的爱你。你可是打了保票的！哎呀，你看你都问好几遍了。我不是心里没底吗？我告诉你，有电台就是有，不用担心。哪儿呢？哎，嗯，怎么，那儿有电台？你想电台想疯了？没有啊。走吧。嗯，走。干嘛？喜欢这个，给我买这个。这都什么时候了，你还想着买戒指？他真要命、啊！你到底买不买？我买，我买还不行吗？这还差不多难道是他们放弃了？放弃？你看到哪个真正的共产党人放弃了？那怎么还没有动静？死神就是在这种寂静无声中突然降临。现在我可以告诉你，我的电台在哪儿了。算了吧你，你净拿我穷开心。哎，这么不信任我呢？哎呀，你能不能正经点啊？好，你给我竖着耳朵听清楚了。我的电台在日本人的特务机关里。你说什么？
我怎么就没想到啊？行啊，知青，真聪明啊！少拍马屁，这话我不稀罕。现在你赶快想想，咱们怎么混进去才是真的？是，太容易了。哎，我吹你也吹是吧？怎么叫吹呢？在那儿，咱们俩借他们的衣服穿穿。干什么呢你？奖励？有这么奖励的？你赶快发报，我掩护。快说，这是哪里？这是我们特务机关自己的电台。过了，那你赶快发。怎么回事？快！你们的电台是是郝一楠跟周志清。安坤，安坤，没有坤，没有坤。
志清，志清，志清。志清行，志清，志清。那腥风血雨的岁月里，打破了他宁静的心田。那野火肆虐的日子里，点燃他。心底仇恨的火焰，就在那个寒冷阴暗的年代，他失去了和平美丽的家园，没有了母亲的呼唤，唯有永。鲜血捍卫民族的尊严。哦，没有了母亲的呼唤，唯有用鲜血捍卫民族的尊严。那残酷血腥的岁月里，多少个家庭没有了明天？那鲜血浸透的每寸土地，都有那。仇恨的心在呐喊，就在那个群情记恨的年代，中华儿女用青春和生命来唤起母亲的呼唤。
勇武为勇，敢捍卫祖国尊严。哦,哦，来唤起母亲的呼唤，勇武为勇，敢捍卫。我的尊严。那长谷血腥的岁月里，多少个家庭没有了明天？那鲜血浸透的每寸土地，都有那。仇恨的心在呐喊，就在那个群情激恨的年代，中华儿女用青春和生命来换替母亲的呼唤。勇武为勇，敢捍卫祖国的尊严。哦，来唤起母亲的呼唤。勇武为勇，敢捍卫祖国的尊严。我会很快回来。等我。妈、啊，我等你了。就是，你自己在外边要学会照顾自己，多长点心眼儿吧。我会的。夏太子，我都等你好半天了，你的事先放一放。来人来，机关长，立即命令特务队紧急集合。嗨，报
好，金院长，我是这里的上尉左天，带我进去，我要见那个中国女人。那个中国女人和孩子，不是您派人把她提走了吗？说什么？十五分钟前，特务机关来了几个人，拿着您的手令，把孩子和那个中国女人提走了。是您的手令。叔叔跑了，大姐，当心啊！啊，我没事儿。悠悠，二姨夫背你吧。不用，我能走。大姐，想什么呢？我在想，这事儿怎么跟妈妈说呀？我也正在为这事儿发愁呢。跟妈说了吧，怕她承受不了。不说吧，这纸里包不住火，总有一天要水落石出的。这样吧，等志清和郝一楠来了。咱们再商量商量。嗯，也只能这样了。黑龙计划，二三零三，延安。对，这是海英姐最后的几句话。三零三是指那个特种大队，延安又是什么意思呢？这跟黑龙计划又有什么联系呢？我看这样。我们把这个情况先汇报给延安。哦，对了，张成璧已经把周志柔和尤尤救出来了，现在西山堡垒户钱大爷家等着你们俩呢。一楠，咱们走。好，那我们走了。嗯、好，注意安全。姐，姐，我穿多了。报告机关长，大事不好了！怎么了？周家的人，周家的人一个都不见了。什么？全跑了？你看，再往前走两个弯，我们就到了目的地了。快了啊！嗯。嗯，安。司令长官阁下，周志柔的逃脱的确是令我们陷入了被动的地步。夹带子有不可推卸的责任，但是我们还没有到山穷水尽的地步，我们还有挽回的余地。你是在安慰我吗
。不不不，我们手上还有两个杀手锏没用。两个杀手锏，一个是我们的无线电遥控跟踪仪，还有一个是我们深藏未露的那只枭。只要把这两个杀手锏派上用场，我们一定能够化被动为主动，反败为胜。那你还等什么？快去！<笑>周妈妈，现在好了，到了根据地了。日本鬼子的黑手再也伸不到你们家人身边了，你们现在全家都安全了。好，好，好。周妈妈，我还有点事要去处理，你们一家人好好聊聊。你忙，你忙啊。好，我送送您。哎，好，好，留步，留步，您留步。你慢走啊。哎，好。妈，你坐。<笑>来，到姥姥那儿去。郝云南，哎，过来。干什么？叫你过来就过来，费那么多话干什么？快！叫你去呢。快点啊！过来。妈，这是小女儿给您找的女婿，我这是亲的白马王子郝一楠，请妈过目。哎呀，多好个小伙子！妈，你同意啦？同意。傻乐什么呀？我妈都同意了，快点。快什么呀？快跪下跟我妈磕头啊！拜见丈母娘。不用，不用。妈，干嘛给他省着呀？快点！三儿，你别欺负一楠老实啊！一楠，别听他的。你呀、啊，叫声妈就行了。哎，妈！<笑>好，好，好。翟书记。日寇的黑龙计划已经出炉，我们的行动迫在眉睫，刻不容缓了。是啊，我觉得这会是一场更加艰巨、更加激烈的战斗。我想尽快能够赶回去。可是，老人和孩子到了这儿，就像到了家里。有你们这些亲人在，我没什么不放心的。季野君，你都准备好了吗？只要支那人的电台一开机，不出两分钟，我就能遥测出他们所在的精确地点。太好了，我已经让特务队进入一级状态。你测出一个，我就抓一个。我要让那些支那人成为聋子和瞎子。小老虎，小老虎，小老虎，小老虎，小老虎，小老虎。悠悠，阿姨，你在干嘛呢？我在玩小老虎。来，过来，来坐着。阿姨呀、啊，问你点事儿。好。悠悠，妈妈问你是怎么来的了吗？问了。那你怎么回答的？我就说你把我领来的嘛。你是这么说的？那那你妈妈怎么说的？我妈妈说你二姨知道我和你姥姥想你了，就把你接来了。
。哎呀，你刚才让我很下不来台。怎么了？你不愿意啊？愿意啊，我当然愿意了。那就别那么多话，拿出行动来就行了。行动？什什么行动？紧张什么呢？谁知道你一会儿又抽什么风啊？你这么看我是吧？好，那我就给你抽一个，来，亲我一下。干嘛？光天化日的，你展览呢？你是我的男人，光明正大的，怕什么呀？来吧。要不咱回家行吗？不行，家里的空气没这新鲜。又瞎扯，这跟空气有什么关系？当然有关系了。这个空气一好呢，我的心情就好。我这心情一好吧，就是让你亲一下，来，亲不亲啊？那你把眼睛闭你别让我追上你啊！志雪，你这是怎么了？哦，没什么。哎，真的没什么。不会吧？哎呀，哪儿来那么多事儿啊？没事儿就好。哎，程碧，昨天晚上你怎么会想到去救大姐的？这个嘛，保密。你对我还保密？干我们这行的，上不说父母。下不告妻儿，跟谁都一样。没想到，真的没想到。陈军，您怎么回来了？冈村司令长官密电，军部呈送黑龙计划的特使，明天下午赶到，由我负责与他接头。密使走哪条路？你们在什么地点接他？路线我已经规划好了，请看。密使的车队从凤凰山经过乌云岭，直插八大沟，通过黑松岭，直接拐到碧霞寺。我在碧霞寺与他接头。我的这个方案已经报给了麻生司令，他已经批准了。为什么会选择这条路线呢？这条路山高路险，树葱叶茂。是中共游击队设伏的最好地点，你难道没有考虑到这些吗？蒋太子，你的丈夫不会又知道，连这点军事常识都没有。中国的《孙子兵法》曰：“真真假假，虚虚实实，声东击西，兵不厌诈，明修栈道，暗度陈仓，此乃克敌制胜之法宝。”我把话再跟你说明白。越是最佳的设伏地点，这正是中共游击队不会去设伏的地方，明白吗？好，那我也再给他们投放几个烟雾弹，有意的泄露出特使行动路线的假消息，让他们一头雾水。嗯，要死。加在此，那个肖，有动静吗？暂时还没有，放心。他一旦有情报，就会主动跟我们联系。我已经派人去守候了。志荣，翟书记，我有紧急情况要通报你。里边说吧。请坐。哎，内线传来情报
有东京来的特使，明天就到。是吗？延安命令我们务必想尽一切办法，要把特使带来的黑龙计划详细的内容调查清楚。由此可见，接住特使，夺取密件，就成了完成任务的关键了。可是内线传出的几份情报中，有关特使行动路线都不一致，这让我们游击队无从下手。这样吧，今天晚上我亲自去一趟。妈。我大姐呢？我不知道啊。哦，那那我出去一趟。你去哪儿啊？哦、村头有座山神庙，我去烧几炷香，求菩萨保佑咱们全家平安。哎呀，你去那儿干什么呀？阿姨，我也要去。庙里头小孩是去不得的。不嘛，我要去嘛。悠悠乖。等二姨回来，带你上山采野果子好吗？好，妈，那我走了。这里，特务队，紧急出动！这里。真是太神奇了！中共地下党和国民党潜伏的电台，不用吹灰之力就被我们全部打掉了。这下子，他们就变成了聋子、瞎子和哑巴。我看他们拿什么资本和我们较量？全军，在这一回合上，我们确实是占了先机。可是您不要忘了，我们的对手是谁？特别是中共地下党。他们往往会在生死一线最关键的时刻，在我们认为最不可能出现问题的地方，给我们致命的一击，起死回生。这样的教训，简直是太惨痛了。报告。
，进来。报告机关长，紧急情报，快给我。大姐，是我。程璧，怎么是你？大姐，来不及多说，你赶紧走。我也，快走。不准！
你是谁？是你。我就是沿河一号。你就是沿河一号这个笨蛋，怎么也不会想到我就是沿河一号啊！沿河一号就是我，把他压下去，严加审讯。有种的你们就打呀！向我开枪，打死我呀！中国人是杀不绝的。把他拖下去，志愿军，你不该打死他。为什么？难道你真的相信他是沿河一号吗？哼、嗯，除非太阳打西边出来，这不就结了？连你都不相信，我更不会相信。可是他愿意为真正的沿河一号去死，你成全了他。现在最要紧的是把麻生司令官请来，看看有什么东西丢了没有。嗯。我的文件没有被盗，也没有碰我的痕迹，这样我就放心了。按计划进行。嗨，志柔啊，你这是怎么了？大姐，你怎么穿成这样啊？干嘛去了？我去了日军司令部。什么？你去了日军司令部？我说大姐，你别吃独食啊！这么好的事都不叫上我。志柔啊，你这情绪不对。你到底是怎么了？妈妈，您的二女婿程璧，我们家程璧他怎么了大姐，你你为什么这样看着我？都是你干的好事儿。我我怎么了？你卖身投靠了日本鬼子，亲手把程璧送进了日本人的虎口，还有游龙，游龙和猛虎大队的二百壮士也是让你出卖的。你就是那只十恶不赦的日本间谍，小
。大姐，你凭什么说二姐是萧啊？你让他自己说。我不是，我不是，我不是。你，你血口喷人，你还敢再说？你，你说我是萧，那你拿出证据来。好。这是程碧牺牲前亲手给我的，你看清楚了！他妈的，我打死你！小北，别急，让他说。你给我说！我说，我说，事情经过是这样的：一开始，我并不知道程璧参加了国民党的军统组织，更不知道他是用船务公司做掩护来窃取日本人的情报。这一天，我在逛庙的时候。不用啊！你们要干什么？不许出来！老老实实跟我走。走。啊！啊！你都看见了吧？啊！什么？<笑>你不希望你的丈夫变成这个样子吧？啊？嗯？啊啊啊！看清楚了吗？啊！哎！呀！呀哼哼哼哼哼哼哼，你得醒了。嗯，你不用害怕，你已经是我的人了。<笑>你，嗯，雪白的肌肤，富有弹性的双乳，令人销魂的躯干，你真可谓是。名副其实的东方美人，嗯，你占有了我。谁要是舍弃了你，那才是天大的傻瓜。从今天起，你就是我迟延一郎的女人。嗯。啊！别哭了，我告诉你，你们中国人把贞操看得比生命还重要。这件事情，如果让外人知道，
，不用别人，就是张成璧，他就会扒掉你一层皮。你毁了我，你毁了我的家！你知道就好。<笑>从现在起，你就是我的人了。我如果需要你。你随时要送上门来！我不，我不，我不！为了这个家，为了张斌，更为了我自己，我答应了他的条件和要求。他给了我一个代号。笑，你是怎么知道猛虎偷袭日军五十四号基地的？那天，我恰巧去了船务公司。咱们今天晚上有行动，行动是：晚上十一点，在大黑山旁边的树林里，点起三堆篝火，国军的飞机要在那里空投，然后带他们去日本人的五十四号基地。听明白了吗？明白了。我知道的一切都已经告诉你了，你也必须兑现你的承诺。嗯，我向你保证。那你能再说说你的承诺是什么吗？我保证。张成璧的绝对安全，不会动他一根汗毛。还有，你家人的绝对安全。但是，我交给你的任务，你必须完成，因为你现在是我的人，是我的肖。两天后，职员告诉我，他根据我提供的情报，消灭了猛虎大队，其中还有我的大姐夫。我知道，我彻底完了